So hi guys, very good afternoon to all of you and today again we have chosen a day uh, to talk about only about interviews and interviews and interviews to make your life easy and make my life easy. I made so many notes a uh, couple of days ago. So one by one I am taking paper and the things you have asked me have been made of my notes. So I thought why not do all these things and we will discuss them in the same way so that we are looking for results and we want to get into the job in the cabin crew job. शीर करना चाहते हैं तो उसमें कोई देरी ना हो हम जो भी गलतियां करते आ रहे हैं उनसे हम कुछ सीख लें तो आज मैंने क्या किया है नया आज मैंने इंटरव्यू डेज के ऊपर भी पोस्ट किया है आपके लिए इंडिको एयरलाइन ऑलरेडी आपको पोस्ट मिल गया होगा कि उनके कौन कौन से डेज इंटरव्यूज के आ रहे हैं उसके अलावा स्पाइस जेट की वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है वो भी आपके आ, सामने होगी बहुत जल्दी और उसके साथ ही में मैंने सोचा कि इंटरव्यू डेज चल रहे हैं तो क्यों ना कुछ एक कॉमन मिस्टेक्स हम शेयर कर लें जो आप शायद कर रहे हैं या बहुत सारे लोग ऐसी क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से शायद वो रिजेक्ट हो रहे हों तो क्यों ना हम उन चीज़ों को आगे लाएँ और उनसे कुछ सीखें और शायद उनको अपने में थोड़ा सा हम सुधार कर लें जिससे कि हमारी सिलेक्शन हो जाए तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले तो है कि हमने जो बेसिक्स है इंटरव्यू के बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं तो अभी मैं एक नए सिरे से शुरुआत कर रही हूँ जो चीज़ें शायद मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं है की हैं उनके बारे में तो सबसे पहले तो कभी भी जब आप इंटरव्यू वेन्यू में होते हो तो कभी भी अपने आप को आइसोलेट मत कीजिए कभी भी अपने आप को बिल्कुल अकेला कोने में मत बिठाइए कभी भी जब आप इंटरव्यू वेन्यू में हैं तो सबसे बातचीत कीजिए स्माइल कीजिए लोगों के साथ थोड़ा मिंगल अप होइए उसका रीज़न ये होता है कि इंटरव्यूअर्स के अपने लोग भी जो होते हैं उस वेन्यू में आसपास चल फिर रहे होते हैं और वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कौन से लोगों ने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके बिठा रखा है और वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं दैट्स फॉर श्योर बिकॉज उनको ये एक इम्प्रेशन जाएगा आपका कि आप लोगों के साथ मिलना जुलना लोगों से बात करना पसंद नहीं करते तो प्लीज़ आइसोलेट अपने आप को मत कीजिए और अगर आपने ये पहले गलती की है तो इसको अभी आपने अपनी नेचर में से हटाना है और सबसे बातचीत करनी है हंस के बात कर बातचीत करनी है प्यार से बातचीत करनी है सो दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट उसके बाद कभी भी इंटरव्यू के दौरान अगर आपसे वो uh, आपकी प्रीवियस कंपनी को छोड़ने का कभी भी रीज़न पूछते हैं या आपकी प्रीवियस कंपनी के बारे में कुछ भी पूछते हैं या बाय दफ़ा आपकी किसी भी प्रीवियस कंपनी के एम्प्लॉय की बात आ जाती है तो कभी भी उसकी बुराई मत कीजिए कभी भी ये मत बोलिए कि नहीं वो कंपनी अच्छी नहीं थी मुझे पैसे नहीं दे रहे थे या मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे इसलिए मैं उनको छोड़ रही हूँ रादर आपको इस चीज़ को पॉजिटिवली हैंडल करना है आपको इस चीज़ को अपने करियर गोल्स के साथ जोड़ना है कि नहीं मैंने वो कंपनी को छोड़ा क्योंकि आपकी कंपनी मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे रही है लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दे रही है और मेरी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके साथ बेटर हैं ये मेरा रीज़न है अपनी पुरानी कंपनी को छोड़ने का वगैरह वगैरह आप कोई भी एक पॉजिटिव रीज़न दीजिए लेकिन कभी भी अपनी पुरानी कंपनी के बारे में आपने बुरी बात नहीं करनी है सो दीज आर द टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो वीव कवर दैट एज वेल एंड द थर्ड पॉइंट इज कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मानते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी है बैठने का उठने का तरीका बहुत अच्छा है मेकअप बहुत अच्छा करवा के गए हैं ड्रेस कोड भी सबसे बेस्ट पहन रखा है और वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट दिखते हैं क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते और जब भी उनसे कोई बात करता है तो बहुत ओवर द टॉप वो होकर जवाब देते हैं तो इस लाइन के लिए मैं यही कहूँगी लेस इज मोर जिस इंसान के अंदर क्वालिटीज होती हैं वो क्वालिटीज अपने आप बोलती हैं रादर अपने मुंह से आपको उनको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती तो अगर आप उनमें से एक हैं जिसमें बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं जो बहुत अच्छे दिखते हैं पर्सनालिटी भी है बहुत अच्छे से कपड़े पहने हैं मेकअप अच्छा करके गए हैं कैरी योर सेल्फ विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट बट एरोगेंट मत बनिए अपने आप को इतना भी ओवर सेल या ओवर दिखाने के चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि आप रिजेक्ट हो जाए क्योंकि इंटरव्यूअर्स ये चीज भी पसंद नहीं करते हैं सो I would say be in a safe zone, be humble, be nice, but don't be over arrogant and don't be over confident. क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो वो चीज़ भी उनको नजर आ जाएगी and you will feel the interview. So these were the three points. And the fourth point is कुछ लोगों की habit होती है वो बहुत ज़्यादा soft spoken बोलते हैं बहुत धीमे धीमे बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल ही जिसको हम कहते हैं ना mumbling मुँह में करते हैं कभी भी कोई पूछेगा अच्छा आपका क्या हाल ठीक है डोंट बी दैट पोलाइट होना बुरी बात नहीं है पर जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए आपकी आवाज़ होना आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होना प्रस्पेक्टिव होना और जवाब ढंग से देना और आपकी वॉइस अच्छी होना ज़रूरी है तो अगर आप बिल्कुल ही मुंबल करेंगे मुंह में बहुत ही स्लो और लो बोलेंगे तो दे विल ऑफकोर्स नॉट अप्रिशिएट दैट तो अगर आप उनमें से एक हैं कि अगर आपने कभी 
अपने पास्ट में ऐसा किया है सो डोंट डू दैट हैव अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू टॉक टू देम लुक इन टू देयर आईज हैव अ गुड बॉडी पोस्चर एंड गिव दम द करेक्ट आंसर सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस वॉज द अनदर पॉइंट उसके बाद है कि कभी भी जब आपसे ये पूछा जाता है कि आप ट्रैवल क्यों करना चाहते हो तो आप ट्रैवल क्यों करना चाहते हो जो एक घिसे पिटे जवाब होते हैं ना जो सब देते हैं कि मैं ट्रैवल इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे दुनिया देखनी है मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है ये सब जो पॉइंट्स हैं ये दुनिया ने रट रखे हैं तो प्लीज़ कुछ नए आइडियाज़ अपने दिमाग में लाइए अगर आपसे वो पूछते हैं कि आपको कैबिन थ्रू क्यों बनना है तो आप उन्हीं की कंपनी के कुछ एक अच्छे पॉइंट्स उठाइए उनको अपनी पर्सनैलिटी के साथ जोड़िए और जवाब बनाइए जैसे कि मान लीजिए अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आप ट्रैवल आप ट्रैवल जॉब में क्यों आना चाहते हो तो मेरा आंसर होगा आई वॉन्ट टू यू नो यूज माई क्वालिटीज इन दिस जॉब बिकॉज आपकी कंपनी में जो टाइम मैनेजमेंट है या डे नाइट की शिफ्ट हैं uh, उनके रिलेटेड लोग चाहिए तो वो सब चीज़ें मेरे में हैं जो मैं आपकी कंपनी में आके यूज कर सकती हूँ यूटिलाइज कर सकती हूँ या मेरे पास बहुत अच्छी नॉलेज है हॉस्पिटैलिटी की मेरे पास हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस आई वॉन्ट टू यूज माई एक्सपीरियंस इन योर कंपनी कुछ भी आप कहिए लेकिन वो जो घिसे पिटे जवाब चलते आ रहे हैं प्लीज उनको अवॉइड कीजिए क्योंकि अगर आप सेम आंसर्स देंगे तो बिलीव मी आप में और दूसरे कैंडिडेट्स में कोई फर्क नजर नहीं आएगा एंड दे विल नॉट हायर यू अगर हजार लोग एक दिन में आते हैं तो उनको गिनती के बीस पचास लोग चाहिए होते हैं सो दे वॉन्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल सो अवॉइड गिविंग सच आंसर्स या सो दैट वॉज वन ऑफ द पॉइंट्स आई नोटेड डाउन एज वेल उसके बाद था टॉकिंग अबाउट मनी कभी भी जब आपसे इंटरव्यूअर्स लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस तो लोग सबसे पहले यही पूछते हैं मेरी सैलरी कितनी होगी अच्छा मुझे सैलरी मिलना कब शुरू होगा अच्छा मुझे कितने पैसे मेरे कटेंगे क्या होगा पैसा 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 सो इफ़ यू गना डू दैट विली मी दे नॉट गना लाइक दैट बिकॉज वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कंपनी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछें या कुछ भी क्लैरिफाई करें कि मेरी ट्रेनिंग कब शुरू होगी या मुझे ट्रेनिंग में क्या लेकर आना है या मैं क्या कपड़े पहन के आऊँ ट्रेनिंग में वगैरह वगैरह जिससे उनको लगे कि आप जॉब ज्वाइन करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं राधर जस्ट थिंकिंग अबाउट मनी कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे मुझे ऑफकोर्स पैसा एक आस्पेक्ट है जॉब का लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है क्योंकि कंपनी सिर्फ पैसों की वजह से आपको नहीं ले रही है कि आपको पैसे देने हैं आपको पैसों की जरूरत है दे आर हायरिंग यू उनके पास आपसे करवाने के लिए काम भी है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये देखना चाहते हैं कि आप वो करने के लायक हैं कि नहीं हैं तो सिर्फ पैसे को आगे लाके पैसे को मेन चीज बना के आप अपनी जो रेपुटेशन है वो वहां पे खराब नहीं कीजिएगा सो दैट वॉज अनदर पॉइंट विच आई नोट इट डाउन सो ऊपर से एक और सबसे बड़ी गलती क्या होती है लोगों की जब इंटरव्यू वो देते हैं तो इंटरव्यूअर्स पूछ कुछ और रहे होते हैं और लोग जवाब बिल्कुल ही दुनिया के किसी और चीज का दे रहे होते हैं तो कभी भी इंटरव्यू में अगर आप जाते हो तो सबसे पहले आपको अपने आप को काम करना है रिलैक्स करना है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन दिन में आपको दी जा रही है या जो भी वो कंपनी के बारे में अपनी कंपनी के बारे में अपने लोगों के बारे में अपनी कंपनी की ग्रोथ के बारे में आपसे शेयर करते हैं वो चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को प्रॉपरली सुनना है पहले उसको एनालाइज करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको जवाब देना है आपको पूछा किसी और चीज़ के बारे में गया है और आप जवाब किसी और चीज़ का दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये दिखाता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी क्वेश्चन की या किसी सिचुएशन को समझने की वो पुअर है तो कोई भी सिचुएशन अगर फ्लाइट पे भी होगी तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे तो इसलिए आपकी जो रेपुटेशन है उस डे पे खराब हो जाएगी एंड दे विल नॉट हायर यू सो ये चीज का भी ध्यान रखिए कि कुछ भी जो आपसे कहा जाता है ड्यूरिंग द डे उसको आपने अच्छे से सुनना है समझना है और उसके बाद आपने उसका जवाब देना है सो दैट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल उसके बाद क्या होता है बहुत सारे लोग अपना जो सीवी वगैरह बना के लेके जाते हैं या डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं अधूरे लेके जाते हैं पूरे नहीं लेके जाते तो मेक श्योर sure आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वो एयरलाइन वालों ने मांगे हैं उस डे पे वो आपके पास प्रेजेंट हो अगर आपकी अपनी फोटोग्राफ्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स सी है या पैन कार्ड की कॉपी है आधार कार्ड की कॉपी है या जो चीज़ भी आपसे रिक्वेस्ट की गई है उसको एक फाइल में अच्छे से लगा के अपने साथ लेके जाए प्रॉपरली सो दैट यू लुक प्रोफेशनल बहुत सारे लोग इसी चीज से फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास आधे दूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जबकि उनकी वेबसाइट्स के ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि क्या क्या आपको अपने साथ लेकर आना है या क्या क्या चीज की कब कब रिक्वायरमेंट है और कब कब उनको आपने देना है सो कीप दैट इन माइंड सो आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपने
बहुत हॉट टॉपिक रहता है हमेशा क्या पहन के जाए इंटरव्यू पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज्वेलरी की बिल्कुल दुकान भर के चले जाते हैं कानों में वालियाँ यहाँ पे गले में कुछ हाथों में दस बारह रिंग्स एंड ऑल दैट सो डोंट डू दैट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कवर की है जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है लेस इज मोर आपकी पर्सनैलिटी को बोलने दीजिए डू वेयर नाइस क्लोथ्स नो हार्म इन दैट पर बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप भी अगर चीज़ें आप लटका के जाएंगे कानों में लंबे लंबे झुमके गले में बड़े बड़े नेकलेस इट इज़ नॉट गोना लुक प्रोफेशनल सो ट्राई एंड हैव अ प्रोफेशनल लुक ट्राई एंड हैव नाइस क्लोदिंग फॉर द इंटरव्यू डे जो कि बहुत ज़्यादा टू मच भी ना हो ये ना हो कि आप रेड हॉट कारपेट टाइप बन के कुछ निकल रहे हैं घर से ऐसा भी ना हो थोड़ा सा बिजनेस uh, अटायर टाइप हो पर अगर आपको कुछ कलरफुल पहनना है तो लड़कियां गले में एक कलरफुल स्काफ बांध सकती हैं लड़के एक कलरफुल टाई यूज कर सकते हैं दैट इज द मैक्सिमम बट अदरवाइज जो एक ऑफिशियल कलर होता है कपड़ों का ब्राउन है ब्लैक है नेवी ब्लू है ये सारे जो कलर हैं ऑफिशियल कलर्स है यू यूज दैम या और सबसे ईजी क्या रहता है जिस एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं उनके जो मैचिंग uh, यूनिफॉर्म के मैचिंग ही कुछ आपको अगर मिल जाए तो आप वैसे स्टाइल का कुछ लेके बनवा सकते हैं या पहन सकते हैं जो भी आपकी मर्जी है बट मेक श्योर आपके पास अच्छे कपड़े हों क्योंकि सबसे पहले लोग अपने कपड़ों की वजह से और अपनी ग्रूमिंग की वजह से ही वो फेल हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट लुक इज द लास्ट लुक या सो फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट अब आ रहा है सबसे लास्ट पॉइंट और वो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग्स जो आपको uh, लिखे होते हैं इंटरव्यू uh, देने के लिए अगर 9 बजे का टाइम लिखा है तो एटलीस्ट एक घंटा पहले रेडी स्टेडी गो आपको वेन्यू में होना चाहिए आप घर से अगर बिल्कुल टाइम टू टाइम निकलेंगे डेफिनेटली हैसल बसल में और रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा और फिर आप वेन्यू पे पहुंच के अपनी मेकअप ग्रूमिंग को भी ठीक नहीं कर सकते बिकॉज नेचुरली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रिक्शा से या किसी भी ऐसी चीज़ से जाते हैं जहाँ गाड़ी में नहीं होते तो उनके बाल थोड़े उड़ जाते हैं या मेकअप अच्छा नहीं रहता सो यू शुड हैव इनफ टाइम कि आप वेन्यू पर पहुँच के अपने बालों को अपने मेकअप को अपनी ड्रेस को अपने जूतों को अच्छे से दोबारा से साफ करके अपना जो एक पाँच दस मिनट का रिलैक्सेशन है सो दैट यू कैन स्टार्ट नाइसली लेट होना सबसे बड़ा फेलियर का कारण है बहुत सारे लोग बहुत लेट पहुंचते हैं वेन्यू पे जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो ये थी मेरी कुछ एक चीज़ें जो मेरा दिल किया कि मैं आप सबके साथ दिल खोल के शेयर करूं ताकि आप ये सब चीज़ें ना करें और आपकी सिलेक्शन जो है हो जाए अगर आपने ये गलतियाँ की हैं डोंट रिपीट दैम ट्राई टू प्रैक्टिस एट होम और विद योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन अचीव योर यू नो ड्रीम जॉब दिस जॉब इज़ Not that impossible, but people making it impossible because वो लोग steps follow नहीं करते हैं ढंग से सबको ये लगता है marks अच्छे हों मार्कशीट अच्छी हो college मैंने अच्छे से किया है मैं engineer हूँ मैं ये हूँ आप जो भी हैं लेकिन इस job में जो ये मैंने आपको points दिए हैं ये बहुत ज़्यादा matter करते हैं so stop making these silly mistakes and then you will get the job so anyways guys with that thought thank you so much for watching and staying connected with my channel and एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू दैट एंड टेक केयर and wish you all the very best guys and i hope you all get selected one day today tomorrow in a month's time any time leave a comment under my comment box i'll be very very happy to know so thank you so much best of luck bye